Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek i ja Pana zjadam. Dzisiejszym ciuchem dnia z naszego sklepu japanazjadam.pl jest różowa koszulka z grafiką japanazjadam. To jest dokładnie to, co mamy na intro japanazjadam. Tyle, że w wersji maxi. Tu są wszystkie postaci. Jeżeli podoba się Wam ta bluzka i chcielibyście ją kupić, albo jakikolwiek inny ciuch ze sklepu japanazjadam.pl, to zajrzyjcie koniecznie tutaj. Dzisiejszy zestaw powstał przy współpracy z firmą, której już dawno nie było i jest to Disney. Wcześniej robiłam ze dwa zestawy, które powstały przy współpracy z Disneyem i to jest trzeci. To jest zestaw z myszką Miki i chyba myszką Mini. W każdym razie na pewno są tam myszki i czekolada. Jak widzicie zestaw wygląda w ten sposób. Tutaj jest myszka Miki. E, tutaj też i tutaj też, ale tutaj jest też myszka Mini. Czyli tak jak mówiłam, dobrze podejrzewałam, że nie będzie sam Miki, bo to byłoby głupio. I uwaga, zobaczmy co jest w zestawie. Pam, 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 pam. Mamy bardzo ciekawą foremkę, bo jest taka zupełnie prostokątna, bez żadnych jakichś takich fikuśnych udziwnień. I teraz tak, mamy saszetkę srebrną z japońskim napisem, która nie mówi mi nic, ale kiedy pomacam, to czuję tutaj płatki czekolady. Więc załóżmy, że płatki czekolady tutaj. Uuu, ale to fajoskie, ale to fajoskie. To jest mega czat. Ogólnie niby nie ma czym się jarać, ale to są miniaturowe biszkopciki. Takie male, nieńkie patyczki. Spójrzcie tylko jakie to jest malutkie, przepiękne, więc to mamy tu. Uuu. Kolorowe kuleczki. Jakieś ostrzeżenie, które mogę sobie przetranslatować w Google, 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 Google Translator. O dziwo kolejne jakieś ostrzeżenie. Chociaż, a, jest też instrukcja. Tylko znowu jest taka brzydka, czarno-biała instrukcja. Są firmy, ale jest ich bardzo mało, które właśnie produkują takie czarno-białe. Bez sensu, po co dla dzieci robić czarno-białe? Mimo, że ja nie jestem dzieckiem, to i tak wolę kolorowe. O mój Boże. Spójrzcie tylko na tą foremkę. Czy ona nie jest przepiękna? To jest wszystko takie malutkie. To mi się najbardziej podoba chyba. Taki jakby lizak z uszkami. Boże, to jest przecudowne. Dobra, zabieram się do robienia, bo w tym jestem najlepsza. Pozdrawiam Disneya, jakbym mnie oglądał. <śmiech> Pięknie śpiewam, weźcie mnie do piosenek. Będę niż Melza. <śmiech> Marzenia. Czas spojrzeć na naszą smutną, czarno-białą instrukcję. Na pewno instrukcja mówi, że będziemy potrzebować mikrofalówki, lodówki, czyli to każdy z nas ma, łyżeczki, podejrzewam, że też macie, i kubeczka. Też musicie mieć. Jeżeli nie macie mikrofalówki, to podejrzewam, że możecie tą czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, bo chyba tylko tego ta mikrofalówka będzie potrzebna. Uuu, tutaj były do wyboru, jakby do wylosowania, trzy różne rodzaje foremek. I ja moim zdaniem wylosowałam tą najładniejszą. No dobra, więc pierwsze czego będę potrzebować to saszetki z kolorowymi kulkami. Tutaj jak widzicie są takie zagłębienia, o tu, wszędzie naokoło. I tutaj właśnie muszę powrzucać kuleczki. Może spróbuję otworzyć taki maleniki rożek i będę z tego wysypywać, mam nadzieję, że pojedynczo. Oby się udało. No to jedziemy. Ciekawe, czy w ogóle jakaś wypadnie przez to. O, świetnie, Agnieszko, to ci się udało. O, jakaś wychodzi, ale to chyba nie. Nie drobiłam. To akurat był fail. O nie, o nie. Nie. To będzie kolejny zestaw, w którym pewnie będę musiała to robić pensetą. Czyli najlepiej, żebym po prostu wysypała sobie te kuleczki do miseczki i potem... Nie, no nie może to tyle trwać. Coraz bardziej zaczynam się niecierpliwić, zauważyłam przy tych zestawach. Było parę zestawów, które robiłam właśnie pensetą. Dobra, jedziemy. Większy otwór, więcej kulek. Dawaj. O, jis. Okej. Okay. Dobra, no widzę, że jakoś tu strasznie idę na łatwiznę. Nie, chodź tu. Dobra. Mm. Nie widzę tych zagłębień do końca. Nie wszystkie są jakieś takie oczywiste, więc muszę sobie trochę podnieść do góry. Nie! Tu w, o, w sukience są kropki, tylko niektóre nie są foremne. Dobra, gruba artyleria. Czas na pensetę. To teraz będzie trochę ślęczenia i dłubania, więc jedziemy. Muszę sobie trochę podnieść, żebym widziała, gdzie są w ogóle te kuleczki. 
Jeste jedna tudi. O, ali se pigni v živo. Teraz tu mu še stan dvejanč in tu. O, dobre. In to je spaten, s to odjava, vem, ste razbiore malo misečke. Naštejšte v tem studiju imam všetko pod renkov. V ogledu je tak, by the way, juž nedolgo. V treh če se pojem cukerko, bo dala smuč. Juž nedolgo, slajče, šekuje še studio tur. Vem, bojnčte čujni, bo pokaže vam, jak vengo na moje nove studio. Mam cel oddelni pokoj. Se pojte še kulki. Mam nadzieję, że ich wystarczy tak by the way, bo zobaczcie jaka bieda, tak w sensie trochę ich mało. Do góry, o nie, wypadły mi! Czyli trzeba być bardzo, bardzo delikatnym, żeby kuleczki nie wypadły już z dziurek, w których są. Teraz jedziemy dalej. Tu jaka to jest prostsza i same wpadają. Ale to jest stres. Dobra, jedziemy dalej. Tylko, że mnie, że mnie popchnęła. One eternity later. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Szczerze mówiąc, na początku myślałam, że będzie go... Gorzej. Najgorzej, że niektóre kuleczki są za duże, albo są krzywe i się nie mieszczą do tego, i albo wypadają. Ale co to dla mnie, jestem profesjonalistką. W zasadzie dopiero teraz się zorientowałam, że mogłam wybierać kolory, tak żeby to jeszcze kolorystycznie pasowało, ale wtedy chyba bym umarła, bo to by trwało godzinę. O nie! Jeden mały błąd i wszystko od nowa. No. Bądź dziela, Boże, żeby to już się nigdy nie przytrafiło. Dobra, to najpierw zrobię te łatwiejsze. Wszystkie. W razie jakby się wysypało jeszcze raz. Bo najgorsze jest to, że te zagłębienia wcale nie są takie duże. I po prostu jeden mały ruch i to wypada z tego zagłębienia. Już mi plecy odpadają od schylania się nad tym. Jezu, nie myślałam, że to będzie takie trudne. Serio? Powinna mieć jeszcze do tego wykałaczkę. Teraz musi już być bardzo stabilnie, żeby nic nie potrącić. No dobra, wydaje mi się, że to wszystkie takie dziurki specjalne na kuleczki, ale wydaje mi się, że też spokojnie mogę wsypać je na przykład do tych napisów albo coś, bo zostało mi tak pewnie z połowa tych kuleczek, które były, więc wysypię na napisy. Ups, sypnęło się. Teraz delikatnie to przesunę na bok. Wow. wow. Myślałam, że to będzie o no, deserowa czekolada, no jakoś tam mleczna czekolada, nie wiem, czekolada. A to pachnie jak pomieszanie czekolady i karmelu. O losie. Jeżeli to będzie tak dobre, jak pachnie, to jeszcze jest w dodatku trochę Trochę wyczuwam jakby takiego maślanego po smaku. O, mm, czekolada z karmelem i z masłem. O, to będzie przepyszne. Uwaga. Mm. Nie wygląda jak wiele, ale wierzcie mi, to powinno być pycha. Na instrukcji napisali, że jeżeli mamy 500 watową mikrofalówkę, to musimy włożyć tą czekoladę na półtorej minuty. Tutaj akurat jest dosyć łatwo, bo głównie chodzi o to, żeby czekolada się po prostu rozpuściła. I tyle. No brainer. Wkładacie do mikrofalówki i jak się rozpuści, to wyjmujecie. <śmiech> Dobra, do mikrofaloweczki wio. Ok, trochę się bałam, że półtorej minuty to będzie za długo, ale spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda ta czekolada. Super się rozpuściła. Ja właśnie wrzuciłam na minutę 25 chyba, bo ja miałam 600 watów ustawione. Więc naprawdę zacnie i zapach najlepsze to, że utrzymuje dokładnie taki sam. Ale teraz przejdźmy do kolejnego kroku, czyli wyjmuję biszkopty. A nie, jednak nie najpierw biszkopty, tylko najpierw czekolada, potem biszkopty. Dobrze, mam instrukcję. I teraz z tego co widzę, to po prostu zalewam te formy czekoladą. Uch. Żeby nie pobrudzić, żeby nie pobrudzić. Dobra. 
No teraz. Głowę. Ech. Głowę myszki. I podejrzewam, że jak z czekolada zgęstnieje, to można ją po prostu jeszcze raz... Uuu! Jeszcze raz włożyć do mikrofalówki. Ale zrobiłam klops. Zaraz to wyczyszczę. Teraz Miki. No powiem wam, że ta opcja z czekoladą jest zdecydowanie przyjemniejsza niż kładzenie tych kuleczek, ale nie mniej wymagająca. Ach! Już myślałam, że trafię. O nie! Jezu, czy ja to mogę ładnie zrobić? Ale mam nadzieję, że bardziej się będzie liczył czekoladkowy efekt niż to, co będzie tutaj na wierzchu. O Boże, chyba to jest za dużo czekolady. No. No dobra, to mi trochę wypłynęło. Trudno, zdarza się najlepszym. No dobrze, chyba to jest w miarę wypełnione. Jeszcze trochę postukam. I teraz w końcu biorę biszkopty. I układam na foremce. Po prostu... O! Napisali, żeby to po prostu położyć. Więc może... O nie, za dużo czekolady. O nie. Mayday. Mayday. Muszę trochę odjąć, bo mi się to wszystko wyleje. Nie. A myślałam, że czekoladki będą takie proste i takie fajne. I tak, uuu, co tu się może zepsuć? To tylko czekolada w foremce. Mhm. Mm Dobra, próbujemy, biorę czysty. Co? Kiedy on tu się nawet nie mieści? Jak to? Mm. Tu jest za wąsko, żeby to się zmieściło. Po raz pierwszy widzę, żeby coś w Japonii nie działało, tak jak powinno działać. Jakoś to mega dziwnie leży, jakoś tak pod kątem. No ale dobra. Ośmiu, że tak ma być. I teraz tu jest... Trzecie. Nie wiem, jakoś to wszystko tak niepewnie leży. Nie jestem co do tego przekonana. Chcę dołożyć tę czekoladę tutaj. Nie wiem, czy to cokolwiek da, ale może tak właśnie jakoś bardziej stabilnie będzie leżeć. Nie wiem, co o tym myśleć. Zwykle te zestawy jakoś tak same wychodziły. A tu jest trochę niewiadomych. Dobra, nie ruszam już tego, bo tu wyjdzie jakaś masakra. To miało być takie ładne i w ogóle, a tutaj wyszedł gniot. No dobrze. Jak widzicie, wygląda tak. I te y, biszkopty są pod, pod skosem, nie? Widzicie to? Tak, tak foremka jest ułożona. Ale może właśnie o to chodzi, żeby one się tak wbiły tym przodem. Teraz trzeba włożyć te czekoladki na pół godziny do lodówki, żeby czekolada stężała. I dopiero wtedy czeka nas próba testu. Minęło pół godziny w lodówce i tak prezentują się czekoladki. Jak widzicie, są zupełnie już stężałe i czas wyrzucić je na talerz. Uuu, ale kolorowo z tej strony. Dobra, spróbuję je tak delikatnie wypchnąć. O, któreś już... O, myślałam, że coś popsułam. Czyli w takim razie te wypadają szybciej. I... Ja bez patyczków. Uuu, patyczek wypadł sam z siebie. Teraz zostały to po bokach. A myślałam, że najgorszy już mam za sobą. Uuu, okej, okay, Teraz mini. Come on. A, udało się. Więc tak wygląda ten lizaczek, który podobał mi się najbardziej na samym początku. Tutaj mamy myszkę mini. Myszkę Miki. I dodatkowo jest kokardka. Jakiś kwiatuszek. Napis jest Napis hi. Czyli załóżmy, że to będzie hi, a to będzie yes. I tu nie widać, ale jest napisane Miki. I tu jest napisane... Mm, zupełnie nie widać co, ale podejrzewam, że też Miki. Albo może mini. W każdym razie tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że się wam podoba. A ja już się nie mogę doczekać, kiedy to zjem. O, i te myszki widać, że też się nie mogą doczekać, kiedy je zjem. Więc nie przedłużajmy. I tum dum dum, czas na próbę testu. Próba testu to rzecz święta, więc niech każdy o niej pamięta. Może najpierw zacznę po prostu od czekolady, żeby sprawdzić, 
jak bardzo jest pyszna, a dopiero potem przejdę do tych pięknych postaci, bo aż szkoda mi zjadać w ogóle. Więc może spróbuję zjeść najpierw nieudany napis Miki. Nieudany, bo go nie widać. Hmm. Na pewno jest tu dosyć dużo tych kulek. I bardzo głośno chrupią. I są dosyć twarde. Ale nie psują mi smaku czekolady. Szczerze mówiąc, wcześniej myślałam, że ta czekolada będzie mega słodka, bo na taką właśnie pachniała. Ale teraz się okazuje, że to jest taka naprawdę fajnie stonowana czekolada. Ona nie jest za słodka, ale nadal ma ten swój karmelowy posmak, plus jakiś taki maślany dodatek, można powiedzieć. To teraz z żalem muszę zjeść tego pięknego czekoladowego lizaka. Tak go nazwę, bo wygląda jak lizak, ale jest z czekolady. <śmiech> Ach, mini, żegnaj. Najpierw sprawdzę, jak smakuje czekolada z mniejszą ilością tych chrupek. Hmm. Hmm. O ile się to może Wam wydawać dziwne, o tyle naprawdę to chyba jest jedna z lepszych czekolad, jakie w życiu jadłam. A jest w zestawie japońskim dla dzieci z Disneyem. Naprawdę, aż mi trudno określić, co to jest, ale właśnie chyba to, co mówiłam wcześniej, czyli to połączenie z karmelem i tak dalej, to chyba najlepiej opisuje. Ale teraz czas spróbować z tym biszkoptem. Cięcie! Zaskoczeni, co? No, mnie też to zaskoczyło, bo okazało się, że stała się magia, coś dziwnego i... Komputer zjadł ostatni plik. Podsumowując, ten zestaw był zaskakująco dobry, a ja mam nadzieję, że to bardzo nie popsuło waszego odcinka i widzimy się w kolejną środę. Trzymajcie się ciepło i pa pa! Jeżeli chcecie oglądać YouTube dalej, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze.